Assalamualaikum Siti Mariam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan Muhammad. Apa khabar pagi ini? Alhamdulillah sihat. Baik Siti Mariam, hari itu ada Marista katanya uh, indah belum lagi pandai bermain roller blade. Jadi tadi telah pun dikongsikan hari terbuka pusat sejarah Brunei. Jadi berkesudian kan untuk bersama kami di daerah Brunei Muara nanti. InsyaAllah sudah tentu kalau Muammar membawa sudah pasti saya akan turun datang ah, dari daerah Belayar. Kalau Muammar bawa, <laughs> jangan tadi bawa Muammar. Pada 20 hari bulan ya, yeah. uh, Siti Mariam adanya uh, bermain roller blade di hari Klinik terbuka permainan. pusat sejarah Brunei. InsyaAllah ya berkesempatan uh, Muammar akan membawa. InsyaAllah. <laughs> <laughs> okay. uh, Siti Mariam kita terus serahkan bersama dengan Siti Mariam untuk mengongsikan informasi dan juga bahan semasa. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan setegas di Bandar Serbegawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersua kita kembali ya, menerusi lintas langsung dari daerah Belai di Rampai pagi. Dan seperti biasa, kami akan kongsikan bersama bis kita sebuah bahan, info semasa dan juga acara-acara yang berlangsung di sekitar daerah Belai. Dan Alhamdulillah, hari ini Sabtu, 12 hari bulan Disember 2020, keadaan cuaca di daerah Belai cerah pada pagi ini dan amat mengizinkan. Dan apapun perancangan bis kita bersama keluarga tersayang khususnya di musim cuti persekolahan ini kami mengharapkan ianya akan berjalan dengan lancar. Di sini saya ingin kongsikan dua acara yang akan berlangsung hari ini yang mana Institusi Pendidikan Teknikal Sultan Bolkia IBTE telah mengadakan kempen Donation Drive dan majlis penyerahan sumbangan dari kempen ini akan diadakan hari ini Sabtu 12 hari bulan Disember 2020 dari jam 8 8.30 pagi sehingga jam 10.15 pagi hari ini dan majlis penyerahan sumbangan ini akan diadakan di Dewan Serbaguna Institusi Pendidikan Teknikal Sultan Bolkia IBTE Campus Lorong 3 Seria dan seterusnya pada jam 11 pagi hari ini Sabtu 12 hari bulan Disember 2020 majlis penyerahan bantuan peralatan sekolah kepada anak-anak mualaf daerah Belait dengan usaha sama pusat dakwah Islamia dan kumpulan amal jariah diadakan hari ini juga ya dan majlis ini akan berlangsung di Dewan Serbaguna Kampung Merangking Labi Ulu Belait. Baiklah dah kita ikuti sebuah bahan yang telah disediakan oleh rakan tugas kita untuk edisi pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah-buahan mempunyai banyak manfaatnya. Ianya boleh dimakan begitu saja ataupun diperbagaikan seperti dijadikan minuman, iaitu jus. Untuk mengetahui apakah yang ingin kami kongsikan pada kali ini, apa kata kita sama-sama ikuti tinjauan kami pada kali ini. Order jus. Okay. Selalunya kalau jus di sini mana satu yang adalah disarankan? Disarankan yang paling orang gemari is uh, ruby rush uh -huh. sama tropical sunrise uh -huh. and then uh, quench melon uh, baik untuk weather masa ni lah kalau panas musim panas ia bisa pasal ia ma menghilangkan rasa dahaga lebih pasal ia ada daun pudina sama oh, kasturi. Right. Okay. So uh, yang ni lah kali ruby rush ruby macam bisa saja bunyinya. Okay. Okay. okay.
mengonsumsi buah ataupun jus setiap hari ternyata sangat baik, apalagi di norma baru ini. Memang tidak dapat dinafikan bahawa minda dan tubuh badan memerlukan diet sehat dengan pengambilan buah yang mencukupi dan sayuran. Oleh sebab itu, sesetengah individu tidak suka rasa sayur-sayuran, mereka beralih kepada buah-buahan ataupun jus buah. Ia sangat tinggi dengan khasiat probiotik, enzim dan nutrien yang boleh terus dihadam oleh sistem pencernaan. Menukar dan mempelbagaikan jus buah-buahan menjadi menu minuman yang menyelerakan sebenarnya terletak pada individu itu sendiri. Minum jus buah-buahan boleh menjadi cara yang terbaik untuk mendapatkan satu atau dua hidangan buah ke dalam rutin harian Auda. Di samping, ia boleh meningkatkan jumlah antioksiden yang kita makan. Jus buah sebenarnya sedap dan lebih penting memberi manfaat kepada fungsi tubuh badan supaya berubah menjadi lebih baik. Baik, uh, mungkin saya boleh kongsikanlah kebaikan uh, kalau ketani pengambilan jus buah atau. Okey, kebaikan uh, macam uh, kita minum buah hari-hari ia baik untuk kulit and then um, kami dah memakai gula so ia manis dari buah itu sendiri so um, ia kebaikan untuk uh, macam kesihatan lah terutama kesihatan kita ni kalau bagi perempuan yang suka kulit cantik uh, boleh minum ni hari-hari Jus merupakan minuman yang paling sesuai diminum ketika sarapan, minum petang ataupun ketika sedang bersantai. Ia juga sesuai dihidang bersama campuran larutan susu skim, yogurt atau soda. Kandungan glukosa dan fruktosa yang terdapat di dalamnya mampu membekalkan tenaga buat penggemarnya. Semoga dengan bahan yang kami paparkan pada kali ini, sedikit sebanyak dapatlah menambahkan ilmu pengetahuan kepada kita semua bahawasanya minum jus buah-buahan mempunyai pelbagai kebaikan. Musik